Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi Min syururi Ampusina Wa min sayyati amalina Ma yahdillah Farahudillah Wa majudil Falahadiyalah Asyadu an la ilahi illallah Asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidil Mursalim Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'i wa ba'ad Ibu dan Bapak sekalian Alhamdulillah kita bersyukur Bahwa kajian tentang indahnya, fadilahnya, keutamaan bulan Syakban Sudah kita kaji Kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan Yaitu dengan program memenangkan Ramadan Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang paling berbeda Bagi kita dalam pengertian Yang paling berhasil Jangan sampai kita melewati Ramadan itu tanpa hasil Sebagai salah satu ciri keberhasilan orang yang berpuasa Ramadan Itu disebutkan di dalam ayat Allah yang ke-186 Langsung dulu ini saya cegat, saya takut ini nanti kalau waktunya tidak nyanda Maka paling tidak ini sudah kita sampaikan Jadi sebelum main bola Itu yang harus ditentukan dulu apa Pak Bu Sebelum bal-balan oh, Pemainnya Baik Apalagi Boleh Apalagi oh, Strategi Apalagi Yang paling mendasar Bulanya Bagus Bula sama gawang lebih penting mana Lapangannya Lapangannya, Lapangannya kalau nggak ada gawangnya gimana Ya, jadi maka yang pertama harus dicek adalah gawangnya Gawangnya ada atau tidak Kemudian squad ini, tim ini Ini sudah harus punya tekad Mau memasukkan bola berapa bal Yang akan dimasukkan gitu kan? Kalau kita menghendaki 5-0 Maka ya harus pilih pelatih yang bagus Kalau cuma ingin sekedar ya sekedar pupuk bawang kalah-kalah juga nggak apa-apalah, nggak usah pakai pelatih. Oke? Okay? Bulan Ramadan ini di mana intinya? Sesudah 183885 kita diberitahu oleh Allah taala akibat Dari 183, 184, 185 surat Al-Baqarah Maka kemudian Allah menegaskan pada yang 186 Ini adalah hasil dari bulan Ramadan Bagaimana hasilnya? A'udzubillahimnasyaitanirrojim Wa idha sa'alaka ibadi Wahai Muhammad Wa idha dan apabila Sa'alaka bertanya kepadamu wahai Muhammad Aibadi hamba-hambaku Anni tentang aku Fa inni qarib Maka katakan Kalau ada orang mencariku Muhammad Kalau ada orang membayangkan aku itu di mana Muhammad Kalau ada orang yang akan mendatangiku Muhammad Maka katakan bahwa aku ini dekat Jadi ini hasil dari kita beromaldon itu Adalah mendapatkan kedekatan dengan Allah gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah Kita ini ngerasa sudah dekat belum ya Tandanya dekat apa? Tandanya dekat adalah uji budak watadai. Aku pasti kabulkan uji bu. Pasti aku jawab. Dakwata doa. Adai orang yang berdoa. 
Iza apabila Da'ani Dia memanggilku Dia berdoa kepadaku Dia meminta kepadaku Jadi kalau Hambaku yang dekat itu Kok minta kepadaku Uji bu Pasti aku kabulkan Pertanyaannya Kita ini masih ada doa yang Rasanya belum dikabulkan oleh Allah atau belum Atau ada atau enggak Ada atau banyak Dorah ngaku Banyak Berarti masalahnya apa? Masalahnya kurang dekat Kenapa kurang dekat? Karena dipertanyakan kualitas Ramadannya Rodo sengak nih kinggi Pun pengpinten le Ramadan itu pun pengpinten le, le mengalami Ramadan itu kita ini sudah berapa kali Nah oke okay. Bertanyakah pernah bertanyakah kita bahwa di antara sekian Ramadan itu Ada berapa Ramadan yang kita sempat mendapatkan Lailatul Qadar Baik itu nanti kita ulas Ini dulu Tandanya orang berhasil di dalam bulan Ramadan Satu, merasa dekat dengan Allah Dua, doanya di kabulkan Uji bu Baik, ini saya kasih warna yang lain ya Supaya uji bu da'wata da'ida da'an Baik Kalau merasa belum dekat juga Kalau merasa bahwa doa itu masih belum dikabulkan juga Allah masih memberikan peluang ini, masih memberikan, masih memberikan apa ini, e, tawaran, penawaran. Ya sudahlah, kalau Ramadan kamu masih belum juga berkualitas. Dari Ramadan ke Ramadan kok Ramadan kamu itu masih belum berkualitas juga. Ya sudahlah, saya kasih kesempatan lagi, tak kasih bonus. Bonusnya apa? Falyas tajibu. Maka hendaklah yang wajib-wajib kepada Allah Kewajiban terhadap Allah Li untukku itu Maka lakukan ya kan? Lakukan itu Kewajiban-kewajibanmu itu apa? Ya kan? Kewajibannya itu menyembah kepada Allah Siang ini tadi saya ketemu di Leo Di Leo ini sudah tahunan itu Mungkin hampir 10 atau 15 tahun saya tidak ketemu Leo ini Cina orangnya. Dulu pernah jadi anak buah saya, anak anak didik lah, anak didik saya. E, dulu dia pernah masuk di dalam grup grup bisnis saya. Leo ini Cina. Ma tadi di takziahan tiba-tiba dia datang. Wah, gimana dek Leo? Alhamdulillah baik, Pak Ustad. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sekarang saya kerja di Anu di Puskesmas Logo. Manggung. Terjadi apa di? Saya kan dalam hati kan ini Cina. Kok kerja di? Logo di puskesmas. Diterima di bagian apa di? Wah Pak Ustad, saya awalnya penjaga malam. Karena daftarnya pakai ijazah SMP. Saya pakai anu ijazah SMP saya diterima jadi penjaga malam. Tapi alhamdulillah Pak Ustad, saya terima kasih sekali. Saya bersyukur sekali. Ini mualaf. Saya bersyukur sekali. Saya itu kayak dipukul muka saya. Alhamdulillah Pak Ustad, saya masih dikasih nafas oleh Allah. Nafas itu harganya berapa miliar? Jadi dalam tiga hari ini ada dua, dua jenazah Yang semuanya saya mensolati dua-duanya Yang satu bapaknya ini tadi pagi hari ini anaknya Covid semua Butuh temanggung Tapi yang penting Yang penting saya pentingkan ini adalah kata-kata di Leo ini Luar biasa gitu. Luar biasa Dari orang yang nggak mengerti agama Kemudian dia bisnisnya kacau Kemudian sempat ikut saya, saya training di mana-mana saya. Wes Pak Edi Leo, aku pergi kemana, situ ikut. Ya Pak Ustaz, siap. 
satu ketika tidak tahu dia sahadatnya di mana tiba-tiba dia datang Ustaz saya sudah muslim oh ya papa kamu gimana papa masih belum mau yang saya garis bawahi adalah Pak Ustaz saya ini sekarang ini bisa nafas saja oh, itu wah terima kasih sekali sama Allah itu bisa nafas bisa ibadah itu saya sudah terima kasih Satu kok dihantem ini tadi siang. Sementara banyak saudara-saudara muslim nuwun sewu niki sing sugih-sugih, wis sik kurang mawon rasane iku. Ini si Cina ini tadi. Kula niku anu Pak Ustaz, udah bisa nafas ini. Lah itu Pak Mun. Pak Mun itu maksudnya Pak Munadi, pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung. Meninggal. Ini tadi siang tadi yang meninggal anaknya Namanya Anis Umurnya masih 38 tahun Anaknya satu Dah coba gimana Pak Ustaz Itu Pak Mun sama Mas Anis Itu sudah tidak dapat nafas lagi gitu. Saya ini masih dikasih nafas oleh Allah Ta'ala Saya masih bisa ibadah Itu awam sekali Awam sekali agama saja buh itu ngerti ngerti apa orang gitu. Sampai pernah satu ketika itu saya pernah tanya agak sensitif memang. Ya maaf Dik, Leo. Oh, sudah sunat belum gitu. Ya sudah Pak Ustaz gitu. Nah, itu saking-saking saya keduga sama anak ini. Jadi intinya Ibu dan Bapak sekalian falyas tajibuli yang wajib-wajib kewajiban kepada Allah ini harusnya di dilakukan. Wal yu'minu bi hendaknya dia beriman penuh kepadaku akan mendapat apa? La allahum yarsudun. Ini saya kasih merah. La allahum yarsudun. Ini saya kasih merah. Yarsudun itu apa artinya? Yarsudun itu nggak bisa salah. Yarsudun itu pener, Pak. Pener artinya itu pener, tidak bisa salah. Kemanapun itu jadinya kebenaran, itu namanya yarsudu. Maka kata rusda, rosadi itu artinya apa nih? Petunjuk orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Taala. Jadi kalau pemandunya itu Allah, trainernya itu ke Allah, <laughs> sudahlah, sudahlah itu sudah tidak ada, tidak ada barang yang yang kleru gitu. Abdurrahman bin Auf kemarin saya cerita. Abdurrahman bin Auf membeli semua korma penduduk Madinah yang gosok. Niatnya apa? Niatnya nulung. Saya tidak bisa membayangkan itu. Semua korma penduduk Madinah dibeli. Kemudian dimasukkan ke gudang. Eh, empat hari kemudian ada orang Yaman datang mencari korma gosok. Ini, ini kan Yarsudun. Yarsudun. Niatnya mau beli rugi Niatnya mau beli rugi Niatnya itu nulung Gitu kan Sekarang ini kalau mau nulung Nulung itu anu beras itu ya Sekarang pedagang beras itu Kalau mau ditulung nih sekarang Ya impornya berapa nih 100 juta ya ton Insya Allah Oke. Ini kalau mau Mau ditulung Kalau tak ngenyang gih mas Kalau sama madu biasa Dek Budi Madu, Dek aku boleh nawar, boleh tak? Harganya berapa nih? Oh, 90 ribu, oke. Okay. Saya nawar boleh? Ya silakan. Nopo, nopo kemurahan, eh, nopo kelarangan. Baik, ini ada saksinya nih. Wahyu nih, saksinya. Oke, okay. saya nawar 100 ribu boleh? Halo? 90 ribu ditawar 100 ribu. Di mana, Pak? Oke. Rugi enggak? Enggak rugi. Dadi wong aja itung. Enggak rugi. Enggak rugi. Enggak ruginya di mana? Lah wong 10.000-nya dipakai dia kok. Kan bermanfaat untuk dia. Gitu, Pak. Jadi bermanfaat itu jangan hanya untuk diriku sendiri. Bermanfaat itu juga untuk orang lain. 
Wah itu kemahalan Mbok sudah lah Enggak usah dikomen Toh kemahalan itu juga berarti apa? Berarti kemanfaatan yang dipakai oleh orang lain Berarti apa? Berarti ketika kita membeli Itu sudah ada unsur sedekah Halo? Betul? Betul? Nek ngenyang nganti tipis Nganti entek Nganti sing dodol niku nganti nesu Sampean niku jane duwe duit nopo mboten to Ngenyang nganti tipis sekali itu Ngenyang itu berikan kelonggaran yang lebih baik Wah niku kemahalan ah mbok sudah Berarti kan manfaat untuk dia Yarsudun Yarsudun itu apa? Yarsudun itu pener Ini dihasilkan Dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari ketika kita menunaikan ibadah Apa itu? Puasa Ramadan itu Hasilnya apa? Dekat sama Allah ya kan? Dikabulkannya setiap doa Itu kan? Oke Ada lagi Hidup menjadi lurus dan selalu benar Ini penting Koyok-koyok kabeh ini Kepeneran gitu deh Kepeneran gitu Kabeh-kabeh ini kepeneran Yang orang Bandung Ibu-ibu, mak-mak Bawa anak kecil Sudah sampai bandara Kemudian ketika akan naik pesawat Ternyata harus pakai tes Tes gen, ya kan? Tes gen, kemudian swab, swabnya tidak lulus, akhirnya tidak jadi terbang, akhirnya marah-marah, si mak ini marah-marah, gitu aja kok nggak boleh, ya nggak boleh, akhirnya tahu kapan seperempat jam kemudian, oh Sriwijaya kecelakaan, halo? Berarti Allah masih ingin menyelamatkan ibu-ibu yang dari Bandung ini. Betul. Jenengan tahu itu. Iki kok dora abdit nggih. Oh, jadul. Jadi untuk memahami ayat ini, untuk memahami ayat ini. Ini kadang-kadang, kadang-kadang kita perlu contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Jadi selalu apa nih? Selalu benar, selalu benar. Ini hasil apa ini? Ini hasil dari bulan Ramadan gitu. Jadi kalau hidup kita ini masih ketulo-tulo aja, gitu kan? Oh berarti ini Ramadannya dipertanyakan. Berdoa kok seperti tidak dikabulkan? Nah Ramadannya dipertanyakan. Maaf ini saya agak keras ya, saya ngaji seperti ini keras. Ya? Loh, tapi nyatanya begitu kok ayatnya itu kok. Mari ibu dan bapak sekalian. Sekarang kita lihat. Kita akan mencapai apa di dalam bulan Ramadan ini. Eh, gawangnya sudah ada ya. Gawangnya sudah ada. Kemudian ada berapa yang akan kita gulkan. Kita akan ngegulkan apa. Satu ngegulkan berkah. Satu, ada lima ini pak Kita ingin lima kosong ini Lima kosong Lima kosong melawan setan gitu kan Lima kosong Satu, berkah Yang kita mohonkan apa? Berkah ya Berkah hidup, berkah umur, berkah rezeki Berkah anak, berkah keluarga Berkah Berkah apa lagi bu? Ya Berkah usaha, berkah ilmu Berkah ya Kenapa? Karena bulan Ramadan itu mengandung berkah. Al-Quran itu mengandung berkah. Lailatul Qadar itu mengandung berkah. Jadi kalau sampai berkahnya bulan Ramadan ini tidak kita dapat, berarti dipertanyakan itu Ramadan. Ramadan kita itu akan dipertanyakan. Dua, sukses dalam hal ibadah. Ibadah Kemudian sukses dalam meraih keampunan Ampunan ya Ampunan Allah hmm, Baik ampunan ini hijau ya 
Oke. Kemudian mendapatkan rahmat. Karena di dalam bulan Ramadan ini Masya Allah, ini rahmatnya Allah itu digelar betul. Digelar digelar betul. Kemudian ini yang favorit apa itu? Pergantian takdir. Ada enggak ini di bulan Ramadan pergantian takdir itu? Ada. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergantian takdir itu. Baik. Berkah, cari berkah, ibadah, ampunan, ya kan? Sehingga nanti kita keluar dari bulan Ramadan itu sudah tidak membawa dosa lagi. Kan? Ini target, target kita. Oke. Kemudian rahmat Rahmat itu apa? Kasih sayang, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak itu kalau pergi, kalau pergi agak jauh gitu, perlu dimintai oleh anak-anaknya enggak? Pak, nanti dibeliin anu ya, belikan jajan ya gitu atau belikan oleh-oleh ya gitu kan. Perlu dimintakan enggak? Hemat saya enggak perlu gitu. Enggak perlu. Soalnya yang jenengane bapak, yang jenengane bojo ni, gue ngerti, gue ngerti lah, gue ngerti, gue ngerti karepe gitu. Sebab ada rasa apa? Ada rasa sayang tadi. Pakai hitung hitungan dah, ya dah, dah pakai hitung hitungan. Wang namanya sayang, ya kan? Rasa sayang. Baik. Allah hitung hitungan enggak sama kita ini ya? Enggak, ya. Tapi ketika kita berdoa kok tidak dikasih ya? Nah berarti ada masalah belum, belum ya, belum. Wah ini sip, berarti belum. Ya mudah-mudahan belum. Tapi ada tidak doa yang ditolak oleh Allah? Ada. Yang ditolak oleh Allah ada. Hadisnya hadis kutsi. Rasulullah sampai mengatakan bagaimana dia akan dikabulkan doanya. Wakana masrobuhu haram, wamal basuhu haram. Bagaimana makannya haram, masrobahu mat amuhu haram. Ya kan? Kemudian apa lagi? Mal basuhu haram, pakaiannya haram. Bagaimana dia akan diterima? Ada enggak itu kecepratan seperti itu? Ya mungkin saja gitu kan. Baik, Ibu Bapak sekalian. Ini berkah ibadah, ampunan, rahmat dan pergantian takdir. Kita mohon kepada Allah untuk mengganti takdir kita. Boleh? Baik. Langsung saja kepada akhir. Supaya supaya kena. Ada firman Allah Ta'ala tersebut di dalam surah Ad-Dukhan Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 4 Dibuka dengan ha mim Artinya apa? Artinya Allahu A'lam Bimuradihi Wallahu A'lamu bimuradihi jadi semua ini Bu Pak, semua huruf-huruf yang di awal surat itu artinya sama, satu. Wallahu a'lamu bimuradihi. Kaf ha ya ain sod alif lam mim to ha ya. Nah, ini paling favorit. Yasin paling favorit, ya kan. Alif lam mim zalikal kita bu. Jadi sesudah makna yang tidak diketahui, yang mengetahui hanya Allah itu, Allah selalu langsung mengkontakkan dengan Al-Qur'an. Jadi maknanya apa? Maknanya bahwa yang tahu itu hanya Allah. Maknanya lagi apa? Maknanya lagi bahwa manusia itu gak roh apa-apa. Manusia itu enggak tahu apa-apa. Anaknya ini nanti mau jadi apa? Enggak tahu. Nasibnya nanti akan seperti apa? Ya enggak tahu. 
mendaftarkan pekerjaan-pekerjaannya itu ketika diterima itu akan menjadi balak atau rahmat tidak tahu katanya ada bisnis bagus ya kan kemudian ketika diikuti itu malah ngentek ente ke bondo ada tidak seperti itu ada kenapa begitu karena podo ora taren yang Allah Mau melakukan apa-apa itu tidak taren. Tahu taren enggak, Pak? Taren itu bahasa Indonesia apa ya? Oh, minta izin. Oh, minta izin atau uh, minta persetujuan gitu kan? Ya. Kenapa? Karena pakai otaknya sendiri. Alif lam mim kuloni ki pinter. Ha mim utek kulo niki cerdas gitu pak. Kalau bahasa Allah bagaimana? Alif la mim dalikal kita bu. Karena kamu itu nggak ngerti nasib kamu itu nanti akan seperti apa. Sudahlah. Nomor pertama dalikal kita bu. Berarti itu apa? Quran. Jadi yang pertama harus Quran. Ini yang paling favorit. Yasin terus wal Quran. Gitu. Tidak terasa ya. Saya. Baik. Hamim wal kitabil mubin. Nah, di sinilah Allah kemudian mengatakan Inna anzalna fi lailatim mubarakah. Sungguh bahwa kami turunkan Al-Quran itu Filailatin pada satu malam Mubarakah yang diberkahi Pada ayat yang lain yang sudah terkenal Kita juga hafal Inna anzalnahu filailatin Qadr Jadi yang dimaksudkan dengan Lailah Mubarakah Malam yang penuh berkah ini Adalah Lailatul Qadar Lailatul Qadar itu Lebih baik Daripada seribu Bulan Jadi satu malam Itu lebih baik Kualitasnya lebih baik Daripada seribu bulan Seribu bulan itu Sama dengan 84 Tahun Jadi satu malam itu kalau kita beribadah sama dengan beribadah selama 84 tahun tanpa belanja, tanpa makan, tanpa tidur, tanpa pipis, tanpa apapun. 84 tahun itu utuh. Ning nek kecekel gitu loh masalahnya. Nah, kadang-kadang pas Lailatul Qadar itu biasane malah ngantuk. Masalah. Kenapa gitu kan? Biasanya di sini lengahnya itu justru di sini. Lailat uh, Ramadan itu ada apanya? Ada Lailatul Qadarnya itu. Jadi orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar dikatakan di dalam hadis fakot hurima. Fakot hurima khairoha. Maka kebaikan dari bulan Ramadan itu tidak akan didapat. Jadi kita harus berani mengorbankan apapun ini sebelum saya tutup sebelum azan kita harus berani mengorbankan apapun untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, Lailatul Qadar dan sandal lebih mahal mana? Mikir sandal, mikir sandangan, mikir kupat. Ini biasanya nanti kalau sudah 10 hari terakhir ini malah mikir sibuk pak pikirannya itu durung tuku sandal, durung tuku sarung. Sudah sekarang anu aja apa seragam aja lah sekarang nih seragam podo kancane kok kena covid semua kok ya kan sudah mumpung mumpung ini musim covid gitu kan ini mestinya jadwal saya terbang pertengahan bulan nanti ramadan sampai dengan satu syawal ya biasa apa ke tanah suci dari pertengahan sampai dengan akhir ramadan 
e, sampai hari ini belum ada confirm, belum ada konfirmasi untuk bisa terbang. Ya mudah-mudahan satu ketika kita bisa merasakan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Indah lah, indah sekali, indah. Ois kono Arab korban ke Oppo Iso. Paribasan inovane dibuat supaya dapat inova nopo nopo CRV <laughs> CRV ini hilang rapopo asal dapat Lailatul Qadar di Masjidil Haram kabul ndak kabul ndak Alhamdulillah saya banyak kabulnya kabul. ini tiga bulan terakhir ini masya Allah. Merinding kalau saya sampaikan. Saya nyuwun pesantren. Saya tuh nyuwun pondok, ya Allah. Ya Allah, Allahumma adini ma'ahadan tardo. Ya Allah, berikanlah di akhir umur saya ini berikan saya pesantren. Ya Allah. Ternyata nggak pakai duit, pak. Nggak pakai duit. Ada. Dan itu real nyata. Satu hektarnya itu nyata. 5 miliarnya itu juga nyata. Jadi Allah memberi Allah beri. Dari mana ini? Ramadan. Mulainya Ramadan kapan? Dari awal. Dari awal. Jangan nunggu ah engko wae, nek wis rada pertengahan. Gitu. Awal-awal santai sik lah, santai sik gitu kan. Dari awal itu sudah kongkang, sudah betul-betul harus siap. Siapa tahu ini Ramadan yang terakhir baik, nanti akan kita teruskan uh, azan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.